我不多的时间点你 快去拿酒<笑> 喝酒啊我要给大家表演一个走直线从今以后你就是我的女人月然月然
，刚刚是您自己打自己，怎么可能啊？我，谢总，您不知道您酒精过敏啊？知道，就少喝了点儿。那五十八度的酒你也敢喝？喝完了就耍酒疯？真的是。幸好只有我们俩知道，要不然别人怎么看谢总您啊？说吧，什么条件？小娘，我家里人觉得这个山上的别墅风景特别好，但是没建筑。三天，五天。看着我给您删了啊！你还可以再躺会儿，正好现在有人陪你。谁啊？您看。啊！我去！这这是谁啊？这是月然啊！您不认识他？月然？他有点灵芝过敏，我给他打过针了，估计消肿之后就没事了。我还给他吃点镇定剂，这可是个好机会。谢总，市区还有一套学区房。哼，大哥，你能不能理智点儿我活这么大，我第一次见女孩家长，我还是因为，哎，我还是因为不小心剪了人家头发。你倒好，人来了你都不去，你懂什么呀？我怎么不懂？我虽然还没到那一步，但是我知道，男人啊去见岳父岳母，就应该抱着一种谢罪的心态去。我又没剪人家头发，来。但是你拐跑了别人的女儿啊。你是破坏了别人家庭的男人，快点！越是这种时候啊，你就更应该拿出自己男人的自信和真诚。你要做的只有三件事：道歉、鞠躬、下跪。你说的三点，我一点都不会。来，烂泥扶不上墙。唰，真烦！快点！谁啊？又你管？走！喂！啊！医生说生病不能老躺床上，得多运动运动。运动？运动？哦，运动运动！早晨起来，拥抱太阳，让身体充满嘿满满的正能量。嘿，嘴角向下。哎，行了，向苏珊，嘴角向上,上，嘿，充满能量，唰，苏珊，苏珊，别走，你听我说，我爸妈好不容易来一次，你就这样啊？我能感受到他们对我的不满意，要是他们看到我现在这个样子，只会更加不放心把你交给我。可是这不是你说的吗？这就是我们的工作啊。再说了，哪有人一上任就能当领导指挥别人的？我不是跟你一样吗？要是他们看见你现在这个样子，只会更加埋怨我。陆浩，我相信我们以后一定会更好的。其实我爸妈不想看见的，不是说你在做着一个什么样的工作。而是连你自己都看不起自己的工作。其实，我也不想看见你现在这个样子。那我们就先别见了吧。你什么意思啊？在我工作有起色之前，我们还是先别见了。我也很讨厌现在的我。那，你是不是不爱我了？当然不是，啊，你能不能不要把什么都扯到爱不爱上去
，哎，你能当饭吃吗？你给我点时间好不好？实习期马上就过去了，等我定了岗，去了好的部门，我们再见吧。可是就这样，再这样下去，我们只会更不开心。卢浩，卢浩。让你跟着他一起去吃饭，让你帮他一起对付我啊！报应，都是报应！月然，月然，医生，医生。我们已经下班了，玉然没事儿，但是需要在安静舒适的地方休息，密切观察十二个小时，消肿就行了。划重点，是安静舒适，密切观察哦。安静舒适，安静舒适的地方。这样舒服点了吧？嗯。哎呦呦呦！这样呢？啊！那个骨折了。真的不是我的原因，我就不对吧？打扰一下啊。气沉沉的，跟你的气质非常符合，到时候就照着他的样子给你做一个呗。喂，礼物我收下了，做个见证。丢。什么女人睡觉还打呼噜？得找一个安静、舒适的地方哇！我我我，哎呀！哎，那个，那个，嗯，你脑袋比较结实，撞一下应该没什么问题。这次醒来，你必须跟我去健身。一个小矮子，怎么这么重啊？我天哪，不是我诋毁你。
如果再出现危险，没人抱得动你的。切！我说什么不抱得动你？你想干嘛？我已经不想这么多小了。你醒了，你让我抱你回来。啊！哎呀，我什么都看不见，什么眼睛好像睁开的样子。你到底对我做了什么？能眼睛抠瞎了？为什么会是这个样子？为什么会这样？我怎么什么都看不见？啊！等一下，睁大眼睛。哎呀，人跟人的差距怎么这么大呀？怎么会是不是我？是谁呀？怎么会呢？好了，自己休息吧你。这东西啊！你说什么？我一句都没听清。什么？我说，我说我怎么会这个样子？你这是灵芝过敏，过敏之后的后遗症。马医生已经帮你处理好了，说让你睡一天觉，第二天消肿就好了。说你需要静养，所以我就把你给带回来了。那什么时候会消肿？你消不消肿有关系吗？你不一直长这个样子吗？我是在长这个样子，你看这猪头，你还长这个样子。猪头。啊！猪头，我好肿啊！好了好了，我不笑了，起来吃点东西。好吃。你都把胃里的东西吐完了，你不饿？你别矫情啊，否则你就一直这个样子。我好累，我不舒服，我不想吃，你这我就我就好累，我就晚上全身没人打了，那就那种。你这都是过敏之后的反应，你吃点东西就好了。不吃啊，不吃走了。嗯，等一下，等一下，我把我把饭拿上着。哇塞！你这个女人长成这个样子还这么邋遢，恶心死了你！真是猪头三！你说丑，我就说我邋遢。哎，苏珊，你没事吧？啊？嗯，没事，挺好的。真没事吗？嗯，真的没事。嗯，要不送上去？哎，下不为例。你现在看着，像个人了。你要再来晚一点，我就到了。
不爱吃啊？你现在吃这种东西是最好的，至少不会过敏的。我还什么都没说呢，你就说这么多。我是想说，这些东西看起来很好吃，还不错。开动吧。好吃吗？就那样吧。那算了，别吃了。嗯，不吃不吃，我就全都吃。嗯，好吃。你少吃点啊！我我吃的也不多呀。你还是个病人，你这……哎，感觉你现在说话挺正常的了。嗯，是吗？嗯，脸也好多了。是吗？哎，真的，好像是好多了。难不成是你的饭拯救了我？想多了，肯定是药起了作用。你今天晚上好好睡一觉，明天就好。啊，别别别别，这样吧，我帮你做点什么吧，我帮你洗碗。哎，不用。这餐具都非常贵，你赔不起的。走，那我帮你倒垃圾。垃圾分类你也搞不懂，好吧？你帮我把调料放到冰箱里就可以了。好嘞。之前藏过尸体啊！完了，被你发现了，下一个就是你、啊！他为什么要把我带回来？这你信？傻不傻？那那那是这个是什么呀？这个就是有一天有只蟑螂突然跑出来，吓我一跳，我就跳进去了。蟑螂？嗯，那个蟑螂非常大。这么大一只，而且还会飞呢，特别吓人。你自己家有蟑螂，还说我拉它？哎，你家蟑螂在哪儿？不然我帮你打吧。哇塞，什么女人，连蟑螂都不怕？嗯，这样吧，我帮你洗碗吧。不会。你也太小瞧我了吧？好歹我也是学酒店管理专业的人。而且我经常帮我爸做这些、啊，哎呀，来，帮你爸。嗯，对了，我刚才起来的时候看你家有很多酒，你以后还是少喝酒，不然很容易出事儿的。像我爸，在我五岁的时候，有一次就喝了很多的酒，进了酒店房间就倒在地上，把我吓醒了。然后我看到口吐白沫，吓死我了。要不是服务员及时赶到。说不定那天晚上之后，我就再也见不到我爸了。让一下，月人不用怕，你爸爸他一定会好起来的。我害怕。不用怕，你要相信姐姐啊，你爸爸他一定会醒过来的。我到现在都记得小乔姐姐的声音，她的声音就像天使一样温暖。她就让我觉得，其实生活中也是可以有魔法的，人们可以靠着自己的一丝善念去改变很多的东西。所以你才想干这行，哼！所以你才想当一个金钥匙，嗯！所以你才喜欢一个金钥匙。这个总不归你管吧？好，抛开这些，你觉得 David 哪里好？嗯，那个，这个是擦油渍的吗？我来擦一点。浓缩的，你得少放掉。啊！那怎么办呀？啊、你看吧，又破坏气氛。什什么叫我破坏的呀？那那天吃饭的时候你还拍。还放有害气体呢，你转什么呀
，那还不是因为你？真是跟你在一起就没好事。什么叫因为我呀？谁跟你在一起是在倒霉的好吗？你这种人就应该待在天上，做你的天下孤星去吧你。啊，你吃个灵芝你都能肿成猪头，你还说我？你回来你处理。哼。我手机呢？你现在肯定回不去了，明天早上我送。可是我，拜拜。月然，我昨天去医务室找你，你手机都没拿。我没事儿。没事就好，我以后一定把你带在身边，寸步不离。就算你把我拴在你的身边，可是你是人，不是神，不是所有的事情你都能控制得了的。月然，你怎么突然这么说话？戴维，感谢你为我做的一切。可是，我真的觉得我们不合适。是不是，你生气了？昨天的安排确实没有征得你的同意，而且让你觉得不舒服，你还过敏了。但是月然，我真的是想把我所有最好的东西都送给你。戴维，我没有生气。我知道你对我很好，但是我真的不值得你这样。导致我过敏的，可能不只是食物，还有其他。怎么样 ，EVO 苏总的亲笔感谢信，多么难得啊！一个 VIP 说明不了什么，金钥匙、带头和王牌呛声。大庭广众之下争风吃醋，这种情况闻所未闻。谢董，我有预感，很快就会有大事发生。哎呀，佳佳，你干嘛那么想不开？你什么时候试验心变那么重了？温泉布有什么不好？温泉布多适合你啊！你看，水蒸气可以防止毛孔粗大，对不对？你看，哎，你有完没完？你爱去完全不，你去就好了。哎呀，佳佳，你别生气嘛。苏、哎、珊，我这不是帮你。你要去销售部啊？你确定吗？确定。哎，不是，陆浩都对你那样了，你还跟着他？你呀、啊，恋爱脑没救了。你要是能卖出一张温泉票，我就服你。那我要是真卖出去了怎么办？我就我就素颜一个月。哇！苏珊，你卖不出去，我帮你，加油。有你什么事啊？加油！嗨！哎，于大厨实在是对我太好了，只可惜我是一个叛徒。哎，你也太抢手了，可惜抢的是罗非的地盘。罗非。对呀、啊，以前不觉得餐饮有意思，然后实习了以后学会了做糕点，突然有了兴趣。于大厨肯定是眼神不好，知道吗？再说了，我能不能留下还不知道呢。咱们那个积分不是还没有出来呢吗？我觉得应该没问题的。嗯，你肯定没问题的。这样吧，在确定之前，咱们也出去聚一下吧。好，查看了那么多人，时间过得这么快，我们能坚持下来已经很不容易了。嗯、好的，好的，好了，好了，好了，太棒了，太棒了，太棒了！要不然叫 David 一起去吧。你们两个除了在拍照的时候有同框，平时太不像一对儿了。我觉得不用叫他了吧？你俩吵架了？到时候我会宣布的。我先走了。嗯、啊、嗯。啊嗯，你们觉不觉得他说“宣布”这个词特别奇怪啊？
。哎，戴维跟他约会过之后，感觉整个人都不一样了。会不会是要闷声憋大雷呀、啊？难不成是要宣布结婚？这才几天就结婚啊？不是，他们从认识到在一起也没几天，闪婚不行吗？啊，你撇，你细撇。罗非，罗非。你怎么了？没什么，我只是突然觉得好伤心，好难过，好无助，好心如刀绞。是什么让你突然觉得好伤心、好难过、好无助、好心如刀绞啊？我刚才看到了一只猫，它准备从这棵树上跳到这棵树上。然后，他的脚滑了一下，他就摔在地上了。这确实让人觉得好伤心，好难过，好无助，好心如刀绞呢。嗯，那这么多旧伤感的我，你还会喜欢吗？看来你今天是琼瑶风啊。你 get 到了。我过来就是想告诉你，罗非，不管你是什么样子，我都喜欢你。我，这太突然了。是这样，其实。你能记得我，我就已经很满足了。其实，我来找你，是想跟你说件事。什么事啊？就是我，我要离开酒店了。啊？我要出国疗养了。虽然这件事，家里人计划了好久。但是我也是刚刚知道，我就是想过来跟你道个别，因为我只记得你。这确实让人觉得好伤心，好难过，好无助，好心如刀绞。一转眼，你们在 ZAD 的三个月就过去了。今天是宣布定岗名单的日子。这份名单是人事部根据大家在实习期间的表现，结合你们的个人意愿所决定的。决定不可更改。最后能留下来的只有十二个人。留下来的，我要恭喜你们，因为你们将以 ZAD 为起点，开始你们的酒店职业生涯。不能留下来的，也要恭喜你们。因为你们将会找到比 ZAD 更高、更好的起点。好啦，被我念到名字的人，希望你们已经做好准备了。宁佳佳，前厅部。我前厅。苏珊，销售部。罗非，餐饮部。陆浩。温泉部，段健，温泉部，月然，客房部，张宁，餐饮部，张璐，宣传部，李娜，前厅部，王梦，宣传部，沈岩，宣传部，张佳，前厅部，恭喜你们成为 ZAD 的正式员工。从今天起
，穿上崭新的制服，你们就是 ZAD 的新希望。你们先去忙吧，那我们先走了、啊好。这新制服真帅、啊，我跟你说啊，我以后就不可能是什么时尚黑洞，从今往后我就是温泉部的养生男孩 ，Y S L。怎么样？决定不可能更改，销售部也是王牌部门，你去那边好好干。我跟你不在一个部门，我去什么王牌部门有什么意义啊？你是不是有病啊？没看见正难受着吗？还养生男孩？我看你是要死了。啊，佳佳。你不是不想见到我吗？这不是正好？宝贝，想不想换个部门？跟陆浩一个部门呀、啊？可以吗？可不可以试试不就知道了吗？鼓起你的勇气！瞎说，我没看出来。啊，这新制服帅不帅？新制服倒挺帅的，不过，但穿你身上就不太帅。看气质，看,看气质，哎。你们调的部门满意吗？不满。哎呀，跟月然搞好关系啊！你们知道为什么吗？哎，他跟戴维马上就要结婚了。啥？和戴维结婚？啊？结婚？马上宣布。你们不知道吗？不知道啊！我天，你到时候换个部门还不轻而易举？帅不帅？帅帅帅！帅吧？岗位都是安排好了的，你们要服从分配。可是我们有自己的意向，而且都写在意向表里了。我们以为酒店会尊重我们的意向。苏珊，你有什么需求？嗯，我觉得温泉部比较适合我。理由呢？嗯，我皮肤太干燥了。如果你是为了你男朋友，那我可以明确的告诉你，这样的调岗我是不会同意的。酒店允许你们谈恋爱，但是谈恋爱不能高于工作。月然。如果你是同样的问题和理由，那对不起，我现在的工作很忙，你们可以出去。我去前天不不是为了谈恋爱的，那是我擅长的，而且我想把我的能力发挥到有用的地方。那你更应该去客房部，客房部才是最适合你的。啊，其实我一直都在观察，观察你们每一个人，我发现从一开始你就适合客房部，只是你自己不知道。我适合客房部。你怎么知道的？严谨较真，客房部是一个不容出错的地方。你在那里很有发展潜质。我都不知道，你怎么知道？我看问题很客观的。那如果你客观的看问题，你就应该知道我为了去前厅部做了多大的努力。我是为了拿到金钥匙而来的，我做了那么多。为了金钥匙，你更应该了解酒店的每一个角落，深入了解酒店每一个环节。这样才能做好前厅的工作，所以客房部才是你金钥匙之旅的第一站。嗯。可是谢总，我跟你表表我的忠心吧，您再给我一次机会吧。不可能，我一定。我跟你换了，其他人怎么办？苏珊怎么办？如果每个人都想换岗，我是不是都要同意？你们能不能为大局考虑一下？酒店是为你们开的吗？不要总想着酒店能为你们做什么。你们要想一下，你们能为酒店做什么？谢总，您再考虑考虑。出尔反尔，我以后还怎么管理酒店？好了，你们已经耽误我很多时间了，出去吧。谢总，我,我之前。想当个金钥匙怎么这么难呀？哎，谢凡宇那个人，他一个人把几百个妖怪都演了，好吗？啊，我们好惨，两个女的好惨。月然，出什么事了？你们两个还在难过呢。我可以替你们想想办法。不用了，谢谢你。玉然说的对，我跟陆浩之间不是调部门就能解决的问题。你们先聊吧。
我可以帮你。没关系的，我们还是按照酒店的规定来吧。你会甘心吗？月然，你没有必要为了逃避我为难自己，懂吗？我没有。金钥匙的真谛就是满足客人的一切需求。我觉得我只要做到了这一点，我不管去任何部门，我都可以做到金钥匙。我有什么做的不对的地方，你可以告诉我。没有 ，David， 你很好，但是你没有必要对我这样。我们还是只做同事吧。连朋友都不是吗？我换了部门之后，我们俩以后共事的机会就会很少。你是金钥匙。你应该把你的价值贡献给整个酒店和客人，你没有必要浪费在我身上。而且你是我们的偶像，没有必要这样做，没有必要这样委屈自己啊！什么意思啊？你没有喜欢过我吗？是谁还站在原地？悲伤凝结空气，让自己不能呼吸。或许失去了记忆，选择颠沛流离是最好的结局。该说抱歉的人，咽着牙去，悬而未决的心。断了思绪，想拥抱的手，却又抗拒。壮烈的表演硬要继续，留在你的世界，我已不重要。忘了你给我的好，转身走掉。就算把眼泪擦干，把你推开也好。留在你的世界，我宁愿做配角。总会有个人想我，再让你依靠。最后告别太潦草，是因为你对我太好。留在你的世界，我已不重要。忘了你给我的好，转身走掉。就算把眼泪擦干，把你